নমস্কার সবিশেষে মানে প্রাঞ্জল ফকরে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো ধানসভার অধিবেশন চলি আছে সকলের জ্ঞাত ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয় ইয়াত উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু সেই সহিত একটা বিষয়ে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের রাজনীতি বিশেষ গ্রামাঞ্চল প্রভাব পেলাইছে বিষয়টি এনেকা পঞ্চায়েত আর গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে একটা কথা কলে সেদিন তাহলে সেওয়াই পঞ্চায়েত নামের এখন সনত উন্মোচন করে কলে যে গাঁও অঞ্চল এটারে পড়া যদি কোনোবাই ঘর নির্মাণ করব খোঁজে তেন তার বাবদ কর দিব লাগিব পঞ্চায়েতের অনুমতি লোক লাগিব কোনোবাই দোকান খুলব খুঁজিলেও অনুমতি লোক লাগবে এনেকা ধরনের করর কথা কলে বেসিক বেসিকেলি যে কর যদি ঘর নির্মাণ করে পূর্বতে নাছিল কর কর দিব লাগিব ঘর নির্মাণ করবলে আর পঞ্চায়েতের অনুমতি হলেহে পাব বিষয়টি এখন সামগ্রিকভাবে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে সদনের বাহিরতো করলে ভিতরতো করলে ইতিমধ্যে সদনের ভিতর সরব প্রতিবাদ করলে বিরোধী যে কিয় এই গ্রাম্য অঞ্চলের লোকসকলে কিয় কর দিব নিজের ঘর নির্মাণ করবর এই বিষয়টির ক্ষেত্র কিন্তু পরবর্তী সময়তে এই বিষয়টি রাজ্য সরকার এখন জাননি জারি করে কিন্তু সেই কর ব্যবস্থা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত হওয়া নাই বলে কলে আর যদি সিদ্ধান্ত হওয়া নাই বলে কলে সেই যখন রাজ্য সরকার ফল যখন বিবৃতি জারি করা হয়েছিল সেই মুখ্যমন্ত্রীর জনসম্পর্ক কোষ দিসপুর প্রেস বার্তা এনেকে কলে গ্রামাঞ্চল গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্র করারও পঞ্চায়েতের অনুমতির প্রশ্ন উঠে রাজ্য সরকার আর করার কথাটো নালে বলে কলে ঠিক এইখিনিতে বিষয়টি এনেকা যে এগারী মন্ত্রীয়ে কলে দায়িত্বশীল মন্ত্রীয়ে কলে যে কর দিব লাগিব কিন্তু পরবর্তী সময় রাজ্য সরকারে কলে নাই না লাগে দিব তেহলে এটা রাজ্য সরকারত বিশেষ করে রাজ্যখনত যে মুখ্যমন্ত্রী আর আন মন্ত্রীর মধ্যে সমন্বয়হীনতায় দেখা দিছে নেকি কিনা সিদ্ধান্ত এগারী মন্ত্রীয়ে যদি লয় সে কথা মুখ্যমন্ত্রীর অবগত নহয় নেকি বা মুখ্যমন্ত্রীর সেই ক্ষেত্রে সম্মতি নাছিল নেকি এই বিষয়সমূহে কিন্তু ভবাই তুলিছে আর বিশেষ করে এই গ্রামাঞ্চল কর ব্যবস্থাটা উঠাই দিয়াত রাইজেও যথেষ্ট সকাহ পাইছে আর বিশেষ করে রাইজর দল অখিল গগৈও যথেষ্ট প্রতিবাদ করলে এই বিষয়টি লো ইয়াকে আমি আলোচনা করব খুঁজ আর প্রাসঙ্গিকভাবে যেহেতু বিধানসভার অধিবেশন চলি আছে আন কিছু বিষয়ও বিধানসভার মধ্যে উত্থাপিত হয়েছে সেই বিষয়সমূহ আমার আলোচনাত স্বাভাবিকভাবে স্থান লাভ করব মানে প্রথমতেই দর্শক সকল চিনাকি করে দিব খুঁজো আমার স্টুডিওলে আমি কাক কাক আমন্ত্রণ করে এনেছো প্রথমতে হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া বিজেপির বিধায়ক আর আমার মজার আছে ভরত নরহ নাগরিয়া তখে প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান কংগ্রেসের বিধায়কও ভরত নর আর আছে রাসেল হুসেইন উপসভাপতি রাইজর দল আর আছে আশ্রাফুল হুসেইন চেঙা সমষ্টির এ আই ডি এফর বিধায়ক মানে বিষয়টি প্রথমতে আরম্ভ করব খুঁজ হেমঙ্গ ঠাকুরিয়া যেহেতু সাহসী দলের পর আরম্ভ করবো ঠাকুরিয়া ডাঙরিয়া যে কিয় এগারী মন্ত্রী একটা কথা কলে পরবর্তী সময় সরকারে সেই কথাটা নহয় বলে কলে এই কারণটি কি সমন্বয়হীনতার কোথাও অভাব ঘটেছে নাকি সরকারখনের মাজ না একচুয়ালি কথা হল কি মানে মন্ত্রী ডর এই বিষয় কথোপকথন হওয়া নাই আপনাদের টকশ্বোত মাতার আগমুহূর্ত মন্ত্রী ডরে আপনাদের জানে মধ্যপ্রদেশ আছে সো কিন্তু মানে ইতিমধ্যে আমার আপনাদের জ্ঞাত যে যাকালি প্রেস আমার অফিসিয়ালি আমার সরকারিভাবে প্রেস রিলিজ এটা দিয়া হয়েছে যে আমার কোনো ধরনের গ্রামাঞ্চল কোনো ধরনের টেক্স দিব না লাগে আর আপনাদের জানে যখন সিদ্ধান্ত কেবিনেট হওয়ার পিছতে সেই আপনার সেই সিদ্ধান্ত ইমপ্লিমেন্ট হয় সো তেও কি পরিস্থিত কি কেছে এই নজানে হয়েছে তো ভবিষ্যতের কিনা কেছিল সেই মানে কথোপকথনের গম পাম কিন্তু বর্তমান যেহেতু আপনাদের যখন এনেকা ধরনের যদি সিদ্ধান্ত লওয়া হয় এই কেবিনেটে এটি সিদ্ধান্ত হয় কেবিনেটত এনেকা ধরনের কোনো ধরনের আলোচনা হওয়া নাই মানে যুক্ত গম পাও গম পাইছো সো এই বিষয়ে আমার আলোচনার সুবিধা মানে এটা কম করো আমি কি কেছিল মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে কি কেছিল এটা আজি নয় পূর্বতে মঙ্গলবারে কেছিল কথাটা এই ক্ষেত্রে কি কেছিল রঞ্জিত দাসের সেই বক্তব্যটা আমি এবার শুনিল তো আমার আলোচনার সুবিধা হব আজি ধর কেবা লাখ টাকা একটা ঘর এটা বনাব তার মিনিমাম ফিজ মিনিমাম ফিজ এটা পঞ্চায়েত সময় নির্ধারণ করব আর পঞ্চায়েত সময় নির্ধারণ করে পেলায় সেটার জড়িয়ে রাজহ সংগ্রহের ব্যবস্থা করব এই বোঝা এই নয় কারণ কেউ সেই মানুষজনে যদি টাউনত যদি ঘর বনাব লাগিল তো তাকে তো আপনার ফরেস্ট রয়েলটির পর আদি করে জি এস টির পর আদি করে যে সেইখিন তো আজি মানুষ দিয়ে আছে তার বিপরীতে যদি আমি যদি পঞ্চায়েত থাকি পেলায় পঞ্চায়েত নিজের পঞ্চায়েত যদি আমি নির্মাণ করবো নো আর সেইটু যদি আমি যদি ভাবো যে বুঝাবলে যদি ভাবো তো গ্রাম্যাঞ্চল তো আমি ভবার দরে বা সরকারে ভবার দরে বা আপনাদের ভবার দরে তো আমি কামই করবো নো এয়া মানে ভরত নর ডাঙরিয়া সুরব খুঁজো যে আপনাদের সরকার থাকতে এনেকা তো কোনো ধরনের কর আরোপ করা নাছিল পঞ্চায়েত করেছিল নাকি তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে একটা সিদ্ধান্ত যেটা এগারী মন্ত্রীয়ে লয় সাধারণত এখন সরকার কারণ আপনি মন্ত্রী আসলে আপনি সংসদীয় পরিক্রমা বিভাগের দায়িত্বটা আসে সামগ্রিক গোটে সিস্টেমটা আপনি ভিতর পা দেখিছে যে
এইটো বিশেষ কৰিটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত নোলোৱাকে কোনো এজন মন্ত্রীয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিজাববেখে ল'ব নোৱাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টে বা ঘোষণাও কৰিব নোৱাৰে ইয়াত এটা পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰামন্তন মন্ত্রীয়ে এইটো কি কাৰণে এনেকে ঘোষণা কৰিলে এইটো মই শুনি আমি আচৰিত পাইছোঁ বা চৰকাৰে একশ্যন লোটো টাইম লৈছে যথেষ্ট টাইম লৈছে কাৰণ তেখেতে ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছতো প্ৰায় আঠচল্লিছ ঘণ্টা বাসত্তৰ ঘণ্টা সময় পাৰ হৈ গৈছে ইয়াত গোটেই চৰকাৰখনত এনেকুৱা হৈছে যে যিটো কোৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে বা যিটো বুজাবুজি থাকিব লাগে সেইটো নাই নাইবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে পঞ্চায়ত গ্ৰাম্যন্নয়ন মন্ত্ৰী যে মন্ত্ৰী হিচাপে যিটো অভিজ্ঞতা তেখেতে লাগে তেখেতক বা তেখেতৰ এইটো অভিজ্ঞতা নাই অনভিজ্ঞতা হ'ব পাৰে এইটো যে তেখেতে ভাবিলে যে মই মন্ত্ৰী হিচাপে এইটো ডিচিশ্যন ল'ব পাৰোঁ বা মন্ত্ৰী হিচাপে মই এই কথা ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ তেখেতে এনেকুৱা এটা ধাৰণাও ল'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ ধাৰণা হয় যে মানে বিশেষকৈ এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ দিল্লীতো আছে আমাৰ অসমতো আছে যে বিজেপি চৰকাৰে আৰ্থিক সংকটত পৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ তেখেতসকলৰ ৰেভিনিউ ৰিচোৰ্চটো বহুত কমি গৈছে বিশেষকৈ এইটো ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণেও এইটো হৈছে এইটো কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন কৰ কাটল লগাই ৰাজ সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছে এইটো আৰু লুকাই থকা নাই কাৰণ এতিয়া পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও কৈছোঁ যে পেট্ৰল ডিজেলটো পেট্ৰল ডিজেল ডিজেলত ডিজেলৰ যিটো দাম আজি যিটো এশ টকা হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ এই এই গোটেইখিনি পেট্ৰল ডিজেলৰ আচল মূল্যটো ইয়াতকৈ বহুত কম থাৰ্টি ছিক্স ৰুপিজ বা চল্লিছ টকাই হয় চল্লিছ টকা মানে হয় তাতে ষাঠি টকা কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ টেক্স এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চল্লিছ টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু বিছ টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ মানে ষাঠি টকা এইটো কৰ কাটল হয় ঠিক তেনেকৈ এইকাৰণে এতিয়া গভমেণ্টে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ৰাজ্য চৰকাৰক এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিঠি দিছে যে আৰু ঋণ ল'ব লাগে তাৰমানে আগতে এটা ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ ল'বৰ কাৰণে যিটো এফ আৰ বি এম এক যিটো ফিজিকেল ৰেছপন্সিবিলিটি যিটো একমতে যিটো এটা লিমিট আছিলে যে এটা এখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক গৰুৱা উৎপাদনৰ মোৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেহে ঋণ ল'ব পাৰিব যোৱা বছৰ এইটো নিৰ্দেশ দিছিলে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে এইটো ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টকে ল'ব পাৰিব ঋণ মানে ঋণ লোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে অকল কৰ কাটলেই নোজোৰে যে আমাৰ এছেম্ব্লিত এইটো ন ন তাৰিখৰ তেৰ তাৰিখৰ ভিতৰত এটা বিল গভমেণ্টে আনিছে যে এইটো ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীটো নিৰ্দেশ দিছে এইটো অকল ষ্টেট গভমেণ্টৰ নহয় মানে মই মোৰ এই সুধি ল'ব খুজিছোঁ এইটো আপুনি এই বিষয়ত লৈ আহিম যিহেতু মূল্য বৃদ্ধিটো এটা প্ৰধান ইস্যু হৈ পৰিছে মই এটা কথা এনেকুৱা ধৰণৰ পঞ্চায়তত যদি যিটো কৰৰ কথা ক'লে এতিয়া ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়ে যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ আৰোপ কৰিবলৈ হ'লে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব নালাগে কেবিনেটত পাছ হ'ব লাগিব নে নালাগে এইটো এইকাৰণে আমি একচুৱেলি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি অফিচিয়েলি ৰিয়েকশ্যনটোত আমি অলপ পলম কৰি আছিলোঁ কাৰণ জেনেৰেলি কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন প্ৰতি সপ্তাহে কেবিনেট মিটিং হয় কেবিনেট মিট কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন হ'লে তেওঁলোকৰ স্পক পাৰ্চনে এইটো ঘোষণা কৰে যে এই কথাখিনি এটা স্পক পাৰ্চনে ঘোষণা কৰা নাই ঘোষণা কৰিলে স্বয়ং মিনিষ্টাৰে নিজে ভাষ্যটোয় <laughs> কথাটো হয়তো তেওঁ নিজে এটা এটা ধাৰণা কৰি যে যিহেতু এটা ৰেভিনিউ চিষ্টেম বা অন্য কিছুমান ৰাজ্যতো এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে নথকা নহয় ছ' অসমতো এনেকুৱা এটা তেওঁ কথা ভাবিছিলে যদি কিছুমান যিবিলাক ব্যক্তি একেবাৰে সু মানে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বনায় যোনে টেক্স দিব পাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ এটা ভাবিছিলে হয়তো সেইটো হয়তো তেওঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয়কৈ এইটো যিহেতু আমাৰ আলোচনা এটা কৰিলেহেঁতেন তেওঁ কেবিটৰ কেবিনেটত তেওঁ হয়তো উঠালেহেঁতেন নিশ্চয়কৈ এই এইটো তেওঁৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট এই মাত্ৰ মই আপোনাৰ পৰা পালোঁ তেওঁৰ পৰা এইটো ধাৰণা তেওঁ কোৱা নাই যে লমে বুলি কোৱা নাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰি এটা ব্যৱস্থা তেনেকুৱা সেইটো এটা কৰা আৰু যিটো কথা মানে কি হয় যিটো ভৰত দায় ক'লে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক আমাৰ পঞ্চায়ত গ্ৰামীণৰ মধ্যে যিখিনি প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিলে 
বা যিখিনি কথা তাকেতে চিন্তা যদি চিন্তাও করেছিলে হেতু আমার কারণে গ্রহণযোগ্য নহয় কারণ মানে এটা বিজেপি এটা মূরত ক্ষমতায় ধরার নিচিনা হয়েছে কারণ গাঁর মানুষে ঘর বনাবর কারণে পারমিশন লোক লাগিব টেক্স দিব লাগিব সেইটু বা যু ক্ষুদ্র দোকান খুলবর কারণে পারমিশন লোক লাগিব টেক্স দিব লাগিব এই ভাবি নয় কথা আপনার সমিটি এটা গ্রাম্য ভিত্তিক সমি আপনি আমার এনেকা আর সি সি গড় বা এনেকা ওখ অট্টালিকা নাই কথাটা তার এই প্রশ্নটা নাই এই গাঁওবিল গাঁওবিলাক পুরা গাঁও এখানে যে এজন এগারী মন্ত্রী বিজেপি সরকারের এগারী মন্ত্রী সেই কথাটা চিন্তা করাটে মানে আমি গ্রহীত কার্য এই এটা চিন্তা করাটা উচিত নয় কারণে নিজে বা প্রথমে রাসেল ভূয়া হুসেন ডাঙরিয়ার পর সুদিব সুদিব কিন্তু কারণ ইতিমধ্যে অখিল গগৈ এই বিষয়ট লো পেলায় সদনত যথেষ্ট হেঁচা প্রয়োগ করেছিলেন এই বিষয়টি আপনার সুদিব কিন্তু অখিল গগৈ একটা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল সেই প্রতিক্রিয়াটা আমি জানি লোক কিন্তু অখিল গগৈ এটা কথা কিন্তু আন রাজ্যত এই ব্যবস্থা নাই কিন্তু কিয় এই বিষয়ট লো দুদিন সদনত সরব হয়েছিল অখিল গগৈর বক্তব্য তো এবার শুনে পঞ্চায়েত আর গ্রাম উন্নয়ন বিভাগে সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল নাই আমি নজানো মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা নকরাক নিশ্চয় এই সিদ্ধান্ত লোটো অসম্ভব আছিল কারণ এই এনেকা একটা সুদূর প্রসারী সিদ্ধান্ত আছিল যার ফলস্বরূপে গাঁর মানুষের স্বাধীনতা তো হরণ হলে হেতেন লগতে সমগ্র অসমবাসী মানুষের সমগ্র গাঁওবাসী মানুষের সাংঘাতিক ধরনের অর্থনৈতিক লোকসান হল হেতে গোটাই ভারতবর্ষর কতো এনে গাঁত ঘর বনাবর কারণে কেতিয়াও কোনো ধরনের কর আরোপ করা আমি শুনা নাই আমি কোনো কোনো রাজ্যত কেবল শুনেছো যে পঞ্চায়েত ঘর বনাবর কারণে গাঁর মানুষে এখন আবেদন জানাব লাগে কিন্তু আমি কেতিয়াও শুনা নাছিল যে গাঁত ঘর বনাবর কারণে গাঁত দোকান বনাবর কারণে টেক্স দিব লাগে এই কথা শুনা নাছিল কিন্তু পঞ্চায়েত আর গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী নিজে ঘোষণা করা অনুসরি আর ডকুমেন্ট থাকা অনুসরি আমার মানুষের গাঁ গাঁর ঘর দোকান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আটাইকে কর লগাব খুঁজেছিল মানে প্রথম দিনটার ইয়ার প্রতিবাদ করেছিল সংবাদ মাধ্যমের আগত প্রতিবাদ করেছিল আর যি দুটা দিন যার ঘোষণা হল তার পিছর দুটা দিন বিধানসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুইটা দিনতে মানে ইয়াত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল হ্যাঁ অখিল গগৈ বক্তব্য রাসেল হুসেন আপনার দলের ফল কি প্রতিক্রিয়া সার দলের ফলের তো স্পষ্টভাবে আমি আরম্ভণির পরে যেটা রঞ্জিৎ দাস ডাঙরিয়ায় যা তিন তারিখে এই সংবাদ মেল যুগে এই কথা ঘোষণা করেছিল তারপরে আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইয়ার প্রতিবাদ করে আসিল আর আমার স্থিতি স্পষ্ট যে খাটি খাওয়া ছাব্বিশ হাজার গাঁর জনগণক বন্ধকত থ এই সরকার খনে কর আরোপ করে কিনে সরকার চলিব নয় কারণ এইখন ভারতবর্ষ এখন উন্নয়নশীল রাষ্ট্র আর এটা কথা স্পষ্ট যে রঞ্জিৎ দাস ডাঙরিয়া সন্মানীয় বিধায়ক বিজেপির বিধায়ক ঠাকুরিয়া ডাঙরিয়ায় যে কে হব পে রঞ্জিৎ দাস ডাঙরিয়ার যুক্ত সংবাদ মেল তাত স্পষ্টভাবে কে যে এনেকা করা হব এনেকা করা হব বলে কোয়ার পিছত যা চারি তারিখ আর পাঁচ তারিখে বিধানসভাত প্লে কার্ড ল আমার সভাপতি আর বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিধানসভাত অকলে প্লে কার্ড সকলে বহুত জনগণের প্রতিবাদ করেছে বহু বিধায়কে প্রতিবাদ করেছে কিন্তু অকলে প্লে কার্ড দেখাইছিল তেতিয়া কিন্তু যেটা সংসদীয় পরিক্রমা বিভাগের যজন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা ডাঙরিয়ায় পাঁচ তারিখে তেও রুল বুক বিধানসভার রুল বুক ওলাই প্লে কার্ডন কিয় দেখাব প্লে কার্ডন দেখা যে বেআইনি সেটুত ব্যস্ত আছে কিন্তু দুদিন বিধানসভাত এজন দায়িত্বশীল কেবিনেট মন্ত্রী এই কথা নকলে যে এই সিদ্ধান্তটা আমার সরকারের সিদ্ধান্ত নহয় যেটা অখিল গগৈ আর লাখ লাখ জনগণয় গয়াবাসী জনগণয় প্রতিবাদ করলে তিনটা বাধ্য হয় মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত ললে আর এটা কথা মনত রাখি স্পষ্ট কথা যে রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া এজন এলা পেসা মন্ত্রী নহয় কোটাত পয়া মন্ত্রী নহয় নেতৃত্বত বিজেপির সভাপতি হিসাবে নেতৃত্বত এইখন সরকারে ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হয়েছে তারপর যেটা রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া এই কথা বক্তব্য রাখিছে এই নিশ্চিতভাবে এই বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতে দিয়া হয়েছে আর যদি নির্দেশ মতে দিয়া হওয়া নাই তো রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়ায় মুখ্য 
মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি নোলাক এনেকা একটা হতকারী সিদ্ধান্ত লোয়ার কারণে তখন অনতি পালমে বরখাস্ত করক আর যদি বরখাস্ত নকরে রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়ার যদি অনুমতি লোয়া নাই তো তো বরখাস্ত করবই লাগবে আর রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়ায় যদি অনুমতি লয় রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া এনেকে রাজহা ভাবে এইখন যখন পাঁচ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর জনসংযোগ বিভাগে যখন বিজ্ঞপ্তি উলাইছে অপমান করেছে তার কারণে রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়ায় পদত্যাগ করক স্পষ্ট কথা কারণ কিয় রাইজর দলে স্পষ্ট স্থিতি যে খাটি খা জনগণ যনগণে নিজের জীবিকার কারণে মাইক্রো ফাইন্সর ঋণ দিবর কারণে নিজের পুত্র চিকিৎসার কারণে কিডনি বিক্রি করেছে তেনে স্থলত এই সরকার খনে যেটা ছাব্বিশ হাজার গাঁত কর আরোপ করব বিচার খাটি খা জনগণক এই কথা কেউ মানি লওয়া নহব সেই কারণে রাইজর দলে আরম্ভণিরপরা তিন তারিখেরপরা ইয়ার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছে অখিল গগ যেমানে সেই প্রতিপন্ন করবলে চেষ্টা নক কেউ শাসকীয় দলটুই রুল বুক উলাই যেমানে অখিল গগ ভুল বলে প্রতিষ্ঠা করবলে চেষ্টা নক আমার অখিল গগ আর আমার রাইজর দল সদায় রাইজর আছে আমার স্থিতি স্পষ্ট যে গয়া রায়ক রাইজক কেউ শোষণ করবা ধন্যবাদ বা এই প্লে কার্ড উলিয়ার কথাটা যেটা কথা কলে রুল বুক উলিয়াই সেটা মানে পরবর্তী সময় ভরত নগরীকে সুদিম কারণ আমার ভালে হয়েছে আজ ভরত নগরী সরকার সংসদীয় পরিক্রমা দায় আপনি দায়িত্ব আসলে এটা শব্দ কে দিছো শাসক গোষ্ঠী যেটা শাসক যেটা শোষক হয় প্রতিবাদর ধারা কোনো নিয়মেরে নির্ধারণ করব ন বিষয়টি আহিম মানে এটা আশ্রাফল হুসেনের ওসরে আহিম বিধায়ক চেঙা সমষ্টির এ আই ডি এফর যে বিষয়টির সম্পর্ক মতামত কেনকা কারণ চেঙা সমষ্টির বিধায়ক তখন এগারী আর সেই সমিতি যথেষ্টখিন যদি হে এই কর আরোপ করলে সেই সমিতি প্রভাব পড়লে কিন্তু একটা বিরতির পিছন আশ্রাফল হুসেনের পর মানে এই বিষয়টির সম্পর্ক তখন মতামত বিচার বিরতির পিছনে আমি পুনের ঘুরি আসো সবিশেষ হলে মানে এটা আসো আশ্রাফল হুসেনের ওসর এ আই ডি এফর বিধায়ক আশ্রাফল হুসেন এই বিষয়টির যে আমি উত্থাপন করলো সেই সম্পর্ক আপনার মতামত কি সব সরকার পঞ্চায়েত আর গ্রাম উন্নয়ন বিভাগে অলপতে এটা নাগরিক সনত প্রকাশ করে উলিয়াইছে আর সেই নাগরিক সনকর সনদর ভিত্তিতেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য আপনাদের নিশ্চিতভাবে শুনবলে পাইছিল আর সেই বক্তব্য স্পষ্টভাবে কিছু কর্কাটলের কথা কোয়া হয়েছিল আর সেয়া নিজস্বভাবে লোক হতকারী টুকলকি কোনো সিদ্ধান্ত নহয় সেই সিদ্ধান্ত আসিল সরকারের নিজস্ব সিদ্ধান্ত আর সরকার সকলে সাকে এই বিষয়টি জ্ঞাত আসিল আর এটা স্ক্রিন টেস্ট যেটা আমি এন্টিবায়োটিক ইউজ করি মানুষের শরীর স্ক্রিন টেস্ট করে লওয়া যায় তে স্ক্রিন টেস্ট জনগণক করবিছিল আর জনগণে আর বিরোধী উমৈহতীয়ভাবে ইয়াক প্রতিবাদ করছো আর প্রতিবাদের ফলত সরকার বাধ্য হয়েছে এই নিজের সনত খে এই দফাটা আঁতরাই দিবল আমি জনগণের এটার উল্লেখ করব বিচার এই সনত স্পষ্টভাবে উল্লেখ আসিল যে আবাসিক বাণিজ্যিক বা কার্যের নির্মাণ করবল গৃহসমূহ অনুমতি লাগিব আর এই অনুমতির কারণে কীবাটাও নথিপত্রর কথা কোয়া হয়েছে মালিকী স্বত্ব নথি লাগিব লাগিব গৃহর নকশা ভূমির নকশা প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন বিভাগরপর এন ও সি লাগিব কর আর শুল্কটা সকল নির্ধারণ করব সংশ্লিষ্ট বিভাগে গতি আপনি চাওক এই বিষয়টি কি দূরলে মানে জনগণক হারাশাস্তি করবল বিষয় আছে যদি নকশা লাগিলে হেতেন নকশা এটা বনাবলে সাধারণ তিন ইঞ্চি ইটার গাঁথনিরে ঘর বনাম সেই নকশা বনাবলে আমার প্রায় বিশ হাজার টাকা এটা খরচা হবো তো এনেকে জনগণক এই ধরনের এই যে হারাশাস্তি করার যে মানসিকতা আর যে প্রবণতা এয়া সরকার যা অর্থনৈতিক ধারণা যে অর্থনৈতিক চরিত্র সেই চরিত্রটা হল বুর্জা চরিত্র আর এই বুর্জা চরিত্রর ফলত সদায় কেন্দ্রীয় সরকার হোক রাজ্য সরকারে হোক ব্যক্তিগত মালিকানাধীনের পক্ষ অর্থাৎ পুঁজিপতির পক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছে একটা সময় আপনাদের যদি চায় রাজহা খন্ডর সম্পদ সমূহ বিদেশি রাজহা খন্ডর সম্পদ সমূহ বনিয়ার হাতত বা কোম্পানি বা কর্পোরেটর হাতত গতাবল যে প্রবণতা ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য করা গেছে গতি চহা আর খাটি খাওয়া জনগণের সর্বহারা জনগণ এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে এই সরকার জনবিরোধী সরকার এই সরকার সাধারণ খাটি খাওয়া মানুষের বিরোধী সরকার এই সরকার সর্বসাধারণ মানুষের সরকার কেউ হব নয় গতি এই সরকার 
ভিতৰৰ বিৰুদ্ধে আমি আজিৰ পৰা স্থিতি স্পষ্ট কৰা ভাল অনাগত দিনত কৰ্মপন্থা হাতত লোৱাটো প্ৰয়োজন অনাগত দিনত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে তাৰ জৰিয়তে যদি আমি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব নোৱাৰো তেনেহলে এই চৰকাৰখন অনাগত দিনত গৰীব মানুহক খুলি খুলি খাব যে হাই স্পষ্ট হৈছে এই সিদ্ধান্ত এজন মন্ত্ৰী এটা সিদ্ধান্তৰ পিছতে এই বিষয়টো কিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত বাতিল কৰিব লগা হল গাঁও অঞ্চলত এটা সামঞ্জস্যহীনতা এটা আছে নেকি মই নিশ্চিতভাৱে এই কথাবিলাক আমি কেবাটাও তেওঁলোকৰ কেবাটাও এনেকুৱা কাৰ্যসূচী দেখা পাইছো যত এজনে ইটো কৰিছে গোটেইখিনি আহি কেনে বাতিল কৰি দিছে আমাৰ কেপ্টেইনে অৰ্থাৎ চিফ মিনিষ্টৰ সাহেবে তো গতিকে এইবিলাক চলি আছে আমি ভাবো যে এইবিলাক বহু পৰিমাণে ফ্লু টেষ্ট যে এটা টেষ্ট কৰিল অসমৰ জনগণ কোনো পধ্যে হয় অসমৰ জনগণ কোনো পধ্যে গিনিপিক নহয় যে আমাক বাৰে বাৰে এনেকুৱাকে টেষ্ট কৰিব আকৌ যেতিয়া আমি ৰিয়াকশ্যন কৰিম সেইটো আপুনি আঁতৰাই আনিব গতিকে এই ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা বাদ দিয়ক জনমুখী চৰিত্ৰ চৰকাৰখন ল'ব লাগে হেমন্ত ঠাকুৰে কিবা উত্তৰ দিব বুজাই কৈ দিও কিয়নো ৰাইজ যেতিয়া আছে ফ্ৰণ্টত ইয়াতে বাকি যেহেতু আমি বিধায়ক আছো ভরত ভরত নরা দ্বারা ডাঙৰে আমাৰ ৰাছেলো জানে আমাৰ হুসেন ডাঙৰিয়াও জানে সকলে গিয়াটা যে যিকোন সিদ্ধান্ত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে এটো সুৰান্ত সিদ্ধান্ত বুলি গৃহীত হয় আৰু মই বারম্বার কৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰীভাৱে স্পষ্ট স্পষ্টিকৰণ দিয়া হৈছে যে এটো কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হোৱাই নাই ইয়াতে কেবিন সেই সেই ক্ষেত্ৰত আমি আজি যেতিয়া এইটো কথা স্পষ্টতাৰে ওলাই গ'ল যে কেবিনেটত এনে ধৰণৰ ডিছকাশ্যন হোৱা নাই বা সিদ্ধান্ত হোৱা নাই তেতিয়া আৰু মই ভাবো এইটো বিষয়ক লৈ আৰু ডিছকাশ্যন আৰু ফাৰ্ডাৰ ডিছকাশ্যন নকৰিলে মই একাৰে ফাৰ্ডাৰ দিও কাৰণ ডিছকাশ্যন নকৰিলে হয় দায়িত্বকিল মন্ত্ৰী কৈছে আৰু এতিয়া সর্বহাদনৰ কথা কোৱা হৈছে একাৰে দায়িত্বকিল মন্ত্ৰী কৈছে নাই 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 একাৰে সব হেমন্ত হকৰ এটা এইটো কৈছে একাৰে দায়িত্বকিল মন্ত্ৰী কৈছে একাৰে দায়িত্বকিল মন্ত্ৰী কৈছে কোনো সাধাৰণ মানুহে কোৱা নাই মতে সাধারণ জনতার যে সাধারণ জনতা আজি মাইক্রো ফাইনেন্সর এটা নজির বিহীন ঘটনা আগতে কোনো সরকার এনেকা ধরনের আজ ইলেকশন প্রতিশ্রুতি দিয়ে এনেকা ধরনের কাম করা নাই কেন মাইক্রো ফাইনেন্সর যে ঋণ মাফর কথা কোয়াছিল তার আমার বাজেটত উল্লেখ করে ঋণ মাফ করে দেওয়া হল সে এই কথাবিল আমার সরকারে জনসাধারণ সরকার আমার জনতার হকে জনতাই বনো আমার সরকার তো তার বেলেগে আমার বেলেগর মানে জনতা সরকার নহয় বলে কই তো সেইটো বেলেগ লাইনত কথা কই লাভ নাই কেন আমি জানো ভারতীয় জনতা পার্টিক ভাল পায় দুই হাজার ষোলো চনের প্রায় বিগত পাঁচ বছর যা কাম কাজ করেছিল রাইজ আমার সরকারখানে তার উপর বেস করে আকো ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারখন আকো আনিছে সো এই ক্ষেত্রে আমার স্পষ্ট স্পষ্ট এইটাই স্থিতি যে ভারতীয় জনতা পার্টি কেউ রাইজর এগেনস্টে কেউ কাম নক রাইজর স্বার্থতে কাম করব এই স্পষ্ট না এগারী দায়িত্বশীল মন্ত্রীর কথা কোথাও আমি সাধারণভাবে কেন লম কক ঠাকুর সব আজি দায়িত্ব বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নজন মন্ত্রী থাকে এখন সরকার বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্নজন মন্ত্রী থাকে সো মন্ত্রী এজনে কেতিয়াবা বিভিন্ন বিভিন্নজনের যে আমলা বিষয়ও থাকে মই এই এটা আনঅফিসিয়ালি কো কথা তো আমলের বিষয় সকলের কেবা কিবা কিবি প্রপোজেল আহে কেন অন্য স্টেট কিছুমান অনুকরণ করে কিছু প্রপোজেল আহে সেই সেইটু কিন্তু মন্ত্রীজনে কেউ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত নোহাকে কেউ গৃহীত নকরে আর এই এই প্রসিজারে যে কেবিনেট মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক কেবিনেটর সিদ্ধান্ত লওয়ার পিছতে এই রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়ায় ইতিমধ্যে মানে ইতিমধ্যে রঞ্জিত দাসে কেন পারে না না ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে এই একটা স্পষ্টিকরণ কেন স্পষ্টিকরণ যেটা আমার সরকারিভাবে দিয়া হল নিশ্চয় সেই স্পষ্টিকরণ তো রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া ডাঙরিয়ায় নজনা নয় রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়ায় সে জ্ঞাত যে স্পষ্টিকরণ দিয়া হয়েছে কেন হয়তো কিবাটা বেলেগ মিনিং করেছিল কেন এই একটা যে করছো বলে কোয়া নাই কিন্তু তথ্য আছে সরকারি সূত্রের প্রকাশিত সেবাই পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতের আগরিক আদর্শ নাগরিক সনত এই তথ্য সরকারি তথ্যের সরকারি সূত্রের পাইছো পঞ্চায়েতি রাজ পঞ্চায়েত আর গ্রাম উন্নয়ন বিভাগে এ প্রকাশ করেছে আর তৃণমূল পর্যায়ে এই প্রেরণ করেছে জনগণের রায়ের বাবে আর চার্টার্ড গেজেট হিসাবে এই পাস করাব দিছে গাঁও সভা আর গাঁও সভা পাতি গেছে ইতিমধ্যে আমি প্রায় দশন বারোখন পঞ্চায়েতের চিঠি পাইছি যদিও স্পষ্টিকরণ দিছে বা এটা এই কেনসেল করেছে কিন্তু আমি এই কব লাগবে যে সরকার গাঁর রাইজের কর কাটল লোয়ার এটা মানে কথা চিন্তা করেছিল বা এটা সিদ্ধান্ত লোবর কারণে ভাবি আসে 
আর এই কারণে নাগরিক সনদ এটা ড্রাফট নাগরিক সনদ এটা বনায় পেলায় প্রতিট পঞ্চায়েত আমার এটা মূল নাও বুঝা মসজিদ ডেইলি দুই তিন গাঁ পঞ্চায়েত গাঁ সভা চলি আছে আমাকেও তালে নিমন্ত্রণ করেছে আর আমার চিঠি খুব স্পষ্ট এই লিখা আছে যে নাগরিক সনদ উপর আলোচনা হব আর এই গৃহীত করবর কারণে গাঁ সভা দিয়া হয়েছে এখানে গোটে পঞ্চায়েত বিলাক এই নাগরিক সনদ ড্রাফট তো পঠিয়ে দিছে কিন্তু যেটা প্রতিবাদ হল বা প্রটেস হল তেতিয়া সরকারে অল্প সেকেন্ডত করলে আর যেহেতু এই সরকারে পঞ্চায়েত নির্বাচনক অকল পঞ্চায়েত নির্বাচন নহয় উপনির্বাচন আগর আই আছে উপনির্বাচন আই আছে অকল উপনির্বাচন আর মিউনিসিপালিটি ইলেকশন আই আছে সেইটো কারণে সরকারে হয়তো মানে এই একবারে বাতিল করা বলে মানে ভাবা নাই যে সরকারে এই ফর দ্য টাইমিং মানে স্থগিত রাখিছে যে নাগরিক সনদ কথাটা হয়তো উপনির্বাচনের পিছন আকো এবার উত্থাপন হব পারে যে সরকারের এই সেকেন্ড টোর কার সেকেন্ড টোর এই কিন্তু ইনিশিয়ালি ভাবিছিল যে গাঁর রাইজর উপর করখাটল আরোপ করি বা করখাটল আমি সংগ্রহ করি মানে বৃত্তীয় নাটনি দূর করবর কারণে আর এখানে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে গাঁ সভা পাতিছে আর নাগরিক সনত মানে ড্রাফট বিতরণ করেছিল কিন্তু আজি সরকারে স্পষ্টীকরণ দিয়ার পিছন মানে মিটিংর মানে উদ্দেশ্যটল বেলে হব কালিরপর আমি বিশ্বাস করো আর ভাবো যে পঞ্চায়েত সমূহ এম্পাওয়ার করব লাগে আর নিজের ভরি ক্ষয় দিবপরা অবস্থালে আনব লাগে আর এয়াও সচা যে পঞ্চায়েতে নিজে কলকাটল সংগ্রহ করবা ক্ষমতা আছে বা করবেন একটা সময়তে সেই সূত্রেই যে হাট ঘাট ইত্যাদি ডাক ডাকর জড়িয়ে ইতিমধ্যে আছে সেই ব্যবস্থা আর দেখা পাইছো রাজহা পুখুরী বা বিভিন্ন ঘর বজার এই ডাকত দিয়ে এই যে এই যে 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 কর সংগ্রহ যদি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছতা অনার পর্যন্ত আসে ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছো বজার আর ঘাট যে ডাক হয় তাতে বৃহৎ পরিমাণ দুর্নীতি হয় যে কেবা লাখ টাকার বজার সেটা পঞ্চাশ হাজার টাকা আহি যায় বিতার সকল লো ল আর তারপর যদি ভাল উপার্জন এটা আনবো পারলো এটা এনেকা পঞ্চায়েত আছে যি পঞ্চায়েতে মাহেক বছরেক চল্লিশ লাখ টাকালে উপার্জন করে আছে তিনমহলিয়া বিল্ডিং পর্যন্ত নিজের ধরনের বনাইছে এখন জেলাত আছে আর সেই সময় বাকি পঞ্চায়েত বিলাক সেই অবস্থা লোক পাব লাগিছিল সেয়া নক রাইজক সেলকে চুহিব বিচার রাইজর পর রাইজর পকেটের ধন হে জেফে কাটিব বিচার যুক্ত মুঠেই জনকল্যাণমুখী বা জনমুখী নয় আর আমি ভাবো যে এই বিভাগ খনে এই সরকার খনে পঞ্চায়েতক নিজের ভরি ক্ষয় দিবর কারণে অন্যান্য যুক্ত রিসোর্সেস আছে সেই রিসোর্সেস আমি কেন ব্যবহার করবো পড়ো তার কারণে বিকল্প চিন্তা করবেন রাসেল হুসেন ডাঙরিয়ে কোয়া এটা কথা সুদিম যে বিশেষ করে রাজকোষ উদং নেকি যার কারণে এবার সরকার খনে যি ফলের প্রায় প্রায় লাগিলে এনেকা ধরনের কর কাতল আরোপ করে রাজকোষ টনকিয়াল করব খুঁজে যার কারণে তলি উদং হয়েছে এই বিষয়টি কিন্তু একাংশই কয় এই কিমান সত্য বা অসত্য হব পে সামগ্রিকভাবে যে আমি বাস্তবত দেখ তারপর ভিত্তি করে আমি কব পড়ো নাকি এটা বিরতির পিছন রাসেল হুসেন ডাঙরিয়ারপরা মানে ইয়ার উত্তর বিচার বিরোধীর পিছনে আমি পুনর ঘুরি আসো সবিশেষ হলে মানে রাসেল হুসেন ডাঙরের ওসলে যাব খুঁজো এটা বিষয়টি এনেকা ধরনের যে এই বিষয়টি কিন্তু আরও একটা দিক উন্মোচিত করেছে রাইজে ইতিমধ্যে কবলে আরম্ভ করেছে যে সরকারের রাজকোষর তলি উদং নেকি যার কারণে শেহতিয়াক এই গ্রামাঞ্চল লোকের উপরও কর কাতল জাপি দিবলে ওলাইছে আর ভরতনর ডাঙরে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছে সাময়িকভাবে হয়তো এই বাতিল করেছে কিন্তু পরবর্তী সময়ের সম্ভাবনী এটা নথকার হয় যে এটা পুনের আরোপ করব যে এই রাজকোষ উদং হওয়ার কথাটো লো রাইজে সন্দেহ প্রকাশ করেছে আপনি কি ভাবে নিশ্চিতভাবে কারণ আপনি নিজেই দেখিছে যে ই পরিসংখ্যায় কি কয় যা বিগত পাঁচটা বছর দুই হাজার ষোল চনের পর দুই হাজার একুশ চনলকে বিজেপি বিজেপি সরকার খনে তিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ লোছে তার আগত পনেরো বছর পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ লোছিল তার বিপরীতে মাত্র পাঁচ বছর তিয়াল্লিশ হাজার টাকা ঋণ লোছে কিন্তু সেই বিজেপি সরকার খনে কিন্তু দুই হাজার পনেরো বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা যি উনৈশ ঊনসত্তর চনের ধারাবাহিকভাবে পঞ্চল্লিশ বছরলেক এই মর্যাদা ভোগ করে আছে এই সুবিধা ভোগ করে আছে কারণ যুক্ত ভৌগোলিক স্থিতি ভারতবর্ষর যদি ভৌগোলিক স্থিতি সেই ক্ষেত্রে বিশেষ রাজ্য বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা বহুত কথা বিশ্লেষণ করে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল তেনে স্থল এই বিজেপি সরকারের ক্ষমতা দাঁড়িয়ে প্রথম ক্ষেত্রে এই ঘোর অন্যায়টা করেছিল আর তারপর আপনি জানে যে ঠাকুরিয়া ডাঙরিয়ায় কে সন্মানীয় ঠাকুরিয়া ডাঙরিয়ায় কে যে বিজেপির আটাইতক ডর কথাটা হয়েছে যে মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণ মাফ মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণ মাফ 
माइक्रो फाइनेस ऋण लबलगा क्य जे जो पाँच बस इगर पाँच बस बजेपी कार्यकाल आँचनी तो बहुत प्राय एश सतचल्लिस आँचनी घोषणा करीबा राइज मजलो क्या व्यवस्था कर मानु निजर आपुनी राजकोष मानने उदंग हुआ कैसे जनगण मानने मूलधन उदंग हो गल सरकार समय बजेपी दुहजार षोल सकोरे उदंग हो गल जार फल मानुर शेष सम्बल हो गल ऋण माइक्रो फाइनेस ऋण लो आज पर्यायण गई से और सीकरण हजार हजार महिला राजपथ ऊल और ये बजेपी सरकार कि जो ये बजेट शेहतिया बजेट आज जे कैसे मुख्यमंत्री जो चौबीस तारिखे कैसे विधानसभा कैसी गणी गणी एक लाख चाकर दिन कि मुख्यमंत्री बजेट एम एस एम इ सेक्टर की व्यवस्था कर लाख लाख जन निबन एम एस एम सी निबन हो गल आज तीन दिन आगते तपन पाटगिरी चानमार प्रेस आत्महत्या आज हल वास्तव छवि लाख लाख जनगण जे बाहर बहुजाति कम्पेनर चाकरी क्या डक्टर इंजिनियर पास कर टूरीजिम इको टूरीजिम विजनेस आरम्भ कर रेस्टुरेन्टर विजनेस लाख लाख मान जो पाँच जन कह खूब कमे पाँच जनक जुवक युवत संस्थापित करप्रेनार्स ध्वस हो गल लाख लाख न दस लाख कमे दस लाख जी अलरेडी इतिम्य संस्थापित ध्वस हो गल कि बजेट क्यवस्था नल प्रेक्षण आज ग्राम्य अर्थनीति किडनी बिक्री चलोगा आज ये सरकार कमंजस्यता ना क्योंकि मजदूर मानने जी महिया सरकार एडमिनिस्ट्रेशन एट फोफला स्वरूप तो राइज ऊर ले उठी से आज जी बारे बारे ठाकुरिया डांगरिया कैसे जो यू सिद्धान सरकारी सिद्धान नीचे तीन तारिखे रंजित दास डांगरिया संबद मेल पाती कले चार तारिख और पाँच तारिखे अखिल ग डांगरिया प्ले कार्ड देखाई विधानसभा प्रतिबाद कर दायित्वशील मंत्री मुख्यमंत्री एबारर कारण कले सिद्धान आम नुनी प्ले कार्ड एने देखा कयोजन ना बर रूल बुक उलिये अखिल ग फुल कम प्ले कार्ड उलवा फुल कम कैसे जो सिद्धान हा ना विधानसभा मानने कि सरकार शासक सको मंत्री विरोधी विधायक सको थके स्थल दुदिन निमत तार पास जनगण जैसे शदियार पर धुबुरी लो बरक इतना प्रबल प्रतिबद हल आपर संबद माध्यम जीवन क्या टेलिकास्ट हल तीन बाध्यत पड़े मुख लज्जार कारण एक बिल कर आसल सचा अर्थ कब ग वास्तव जी छवि एक अति भयानक और ये सरकार आज जी बना मूल्य चाउल दिया कैसे ये चाउल कार चाउल कार चाउल उत्पादन है मुठ चाउल उत्पादन तारे तीन दशमिक एकाशी शतांश मात्र चाउल एफ सी आर जरिए क्रय अपना आठ धोरे मैं हमें घर खुद खुशी जाए ये दो दिन हमें क्यों लोले जोड़ी है सरकार की धन तो ये ना चले हेतु तेरा हाले के बिना हमारे उखिल को राशन इसे ना खुदा प्रस्तुत करते हैं मैं अपना बाबूजी आजी ना है ना कथा बिल्कुल क्या निकाल भरना है आजी हमारे राशन डांगों ने बहुत कथाएं को ले अरे स्पष्टीकरण विधानसभा चलते विधानसभा बजेटर इम्लीमेंट 
ইনভেস্টিগেশনের কাম চলি আছে বিভিন্ন বিষয়ত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাম চলি আছে সো গোটাই গোটাই সিস্টেম তো তাদের ব্যবস্থা তাদের ব্যস্ত এটা সো সে কারণে দুই এদিন হয়তো এনেকা বলম হোক পড়ে কিন্তু গোটাই সিস্টেম ইন্ডাস্ট্রি আছে ফরেস্ট আছে এক্সাইজ আছে গোটেই গোটেই যত ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টর ওপর এসেম্বলির এসেম্বলির যা আজ বাজেট খাইছিল এই তার উপর সিদ্ধান্তবিল চলি আছে তার উপর মিটিংবিল চলি আছে সো নিশ্চয়ক আজি আমার রাসেল ডরে যে কলে এই সুযোগতে চান্স পাই পেলে হর মারিলে আজি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে রাইজর হকে মই বারম্বার কই থাকো কেন যিমানে তেওলকে এটু নতুনকে আজি তেও মোর লগত প্রথমবার টক শো নহয় তেও লগত হাজারবার তেও লগত এটু এক কাজ হয় যেবার টক শো বড় তেও আবার ভারতীয় জনতা পার্টি বিরোধিতা করে আর ইলেকশনের আগ মুহূর্ত তেও বহুতবার এনে ধরনের তেওলকে বিজেপি হকে বিহকে তেওলকে বহুত কিনে কিবা কিবি কইছে তৎসতে কিন্তু রাইজে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি পক্ষতে মেন্ডেট দিলে এ 2021 সনত এই কথা তো হল কথা তো হল কি আমি স্টুডেন্ট বই যিমান কি সিঙর বাহর রাইজে কিন্তু আজি যদি আয়ের ঘর তো পাইছে এক টাকা নিদিয়াকে বিধবা পেনশন বৃদ্ধ পেনশন এক টাকা নিদিয়াকে এক টাকা ভেটিয়ে নিদিয়াকে পাইছে যদি সরকার ভ্যাকসিন পাইছে ইনফেকশন পাইছে দুখিয়া মানুষবিলাকে তো দেখি আছে আর সেই উপর বেস করে জানে যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এনেকা এখন সরকার যে রাইজর পক্ষত আছে আর সেই রাইজর সেই বিশ্বাস তো আজিও আছে কোনোবাই যান কি যে নহক যে যান কি যে অন্য দিকত আজি রাইজক ইনস্টিগেট করব নিবিচার কিন্তু রাইজে জানে যে ভারতীয় জনতা পার্টি আর আমিও ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সদায় রাইজর আছে আর এই এই কথা যেহেতু আজি ডিসকাশন তো অকল এইটুতে সীমাবদ্ধ আর আমি যেহেতু ইতিমধ্যে স্পষ্টীকরণ দিছে যে কেবিনেটের সিদ্ধান্ত হওয়া নাই স্বয়ং আমার মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীও জানাইছে সো এই ক্ষেত্র এই ক্ষেত্র এই বিষয়ট আর ডিসকাশন মানে ভাবল আর এই ডিসকাশন আর এটা কথা স্পষ্টীকরণ হয়েছে যে ডিসকাশন হয় অন্য যদি কিনা ইস্যু আছে এই পাঁচ বছর বিজেপির পাঁচ বছর শাসনের পিছন উন্নয়নের কারণে পঞ্চল্লিশ হাজার কোটি টাকা পাঁচ বছর ঋণ লওয়া সরকার উন্নয়নের কারণে মেন্ডেট দিয়া নাই এটা হল হিন্দুত্বর টেবলেট আর এটা মুসল ইসলাম ইসলামী আমি বিষয়ট বিষয়ট আঁতরি যাব মানে ইয়ার ভালো একটা উদাহরণ দিব রাসেল ডরে পাহরিয়ালে সাগে যে এটা মেজর 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 এটা পোর্সন আমার এটা মাইনরিটিয়ে আজি দখল করে আছে এটা পার্সেন্টেজ ওয়াইজ এই কিন্তু আজি যদি আমি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এখানে বিগত সময়সা দুই হাজার ষোলো চনের পর হিন্দুরও কাম করে আছে মুসলিম সকল জাতি ভাষা জনগোষ্ঠীর হকে কাম করে আছে আর সেইটোর কারণে এইবারও সকল জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ মেন্ডেট দিয়েছে আর আমি দুমাহত তো আপনার বেশি বিশ্বাস করবো যদি গ্রাম্য অর্থনীতির জড়িত ইতিমধ্যে কে যে গ্রাম্য অর্থনীতির বাবে এনেকা কথা কিছু হয়েছে কিডনি বেঁচব লগাও হয়েছে এই সামগ্রিকভাবে গোটে বিষয়টি কিন্তু গ্রাম্য অর্থনীতির জড়িত আর আজি যে পঞ্চায়েত কর ব্যবস্থা এই গ্রাম্য অর্থনীতির সাগুর খাই আছে এটা কথা হয়েছে যে এই সরকারখানের আরম্ভণিতে দ্বিতীয় টার্ম তো বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যে গ্রাম্য অর্থনীতি শক্তিশালী করবর কিনা এজেন্ডা আপনার চকুত পড়ছে নি এই সেই কারণে কব বিচার যে এই একটা জটিল সময় এয়া কোভিড সৃষ্ট পরিবেশে আমার যে যাতনা দিছে দরিদ্র নিপীড়িত মানুষবিল এসাজ খাই আন এসাজ লঘুনে থাকবল হয়েছে এই ক্ষেত্রে সরকারে করবল কামখিন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে আর কব যে এই এটা যে ট্রানজিট পিরিয়ড যে আমি এখন সরকার আন এখন সরকার আলো কিন্তু সরকার তো মূল মানুষ এইখিন খালি কিছু মানুষ একটা সাইডের সাইড লাইন করবল আসিল ঠেলি দিবল আসিল বাহির করে দিবল আসিল এখন দিলে কিন্তু সরকার যে কোভিডের সময় ব্যর্থ হয়েছে কথাটা প্রমাণ হয়েছে 
সেয়া কোভিডৰ ভেকচিন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰই হওক বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত হওক আৰু দৰিদ্ৰ জনগণক যেনেকৈ সাপোর্ট কৰিব লাগিছিল সেই ক্ষেত্ৰতে হওক এইখিনিতে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া যি কথাখিনি কৈছে যে আইএওয়াই অর্থাৎ বৰ্তমানৰ পিএমওয়াই ঘৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটকা নিদিয়াকে বুলি ঘৰ পাইছে আমি আপোনাক জনাব বিচাৰো যে প্ৰতিখন প্ৰতিটো ভিডিঅ' কাৰ্যালয়ত গৈ খবৰ কৰক জনগণৰ মনৰ কথাখিনি শুনিবলৈ যত্ন কৰক প্ৰতিটো পিএমএওয়াই ঘৰৰ নামত তেওঁলোকে পইচা দিবলগীয়া হৈছে কোনোবা নহয় কোনোবাক জি আৰ এছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো প্ৰতিটো পঞ্চায়তত প্ৰতিটো मंत्री कब सरकार कब दो नम्बर क्या আপুনি বারে বারে কয়েছে টপিকটো চেঞ্জ করিব লাগে টপিকটো চেঞ্জ করা ইমান কি প্রয়োজন আপনাদের পঞ্চায়েত আর গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ তলের পর উপলক্ষে গেলা কামর কারণে গেলে এম জি এন্ডে কামর কারণে বলে পঁচিশ পার্সেন্ট লোক বিশ পার্সেন্ট লোক করবাত করবাত কমিশন দিয়ার অঙ্ক চলে এই কমিশন দিয়ার কথা সঁচা হয় না এই কথা আপনাদের তদন্ত করা আপনার নিজে সরকারের বিভিন্ন স্তরের মানুষবিল এই কার্যের জড়িত আছে বিষয়ের পর আরম্ভ করে শুনক বিষয়ের পর আরম্ভ করে কলয় কলয় আপনি হয়তো না জানে দুই হাজার ষোলো চনের পর ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার অহার পিছত এ পি এস সি কেলেঙ্কারির পর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেলেঙ্কারির পর যত যে কেলেঙ্কারি হয়েছে गुतपूर्ण भाव गुतपूर्ण जथेष विधायक सम्मानी विधायक दुर्नीति पैसा दी पे घर लगा उत्थन कर सरकार खुद चकू दिया दरकार विरतर पीछे मैं पुनः घूरी आई आलोचनार मजल विरतर पीछे आम पुनः घूरी आई सविशेष मैं इतना भरत नरह डांगर ऊर आई नरह डांगर मैं आरम्भणी तो कैसी पुनर्बार कैसा राजनीति दीर्घ दिन धरी अपनी देखी आई से सरकार भर जथेषि देखी से यह विषय ग्राम्य अर्थन जड़ित এই চৰকাৰখন দ্বিতীয়টো টার্ম বিজেপি নেতা ৰেনি চৰকাৰ বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিখালী কৰিবৰ বাবে কিবা এজেন্ডা আপুনি চকুত পৰিছেনে হয় বিজেপি মানে দ্বিতীয়বাৰৰ বাৰে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত যে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিখালী কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি দক আসনি ল'ব লাগিছিল তেওঁ এই আসনি লোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ বাজেটত আমি অলৰেডি বিধানসভাৰ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছো বা যিটো বাজেট উত্থাপন বাজেট উত্থাপন হৈছে যে গৃহীত হৈছে এই বাজেটত অসমৰ ग्राम्य अर्थनीति अक्तियी करें जीवन आँचनी लो लगे जीवन आबंधन दु लगे ये एक व्यवस्था ला नीषको सरकार जो इतना यह सरकार अह दस आगस्ट बोध तीन माह हम ये तीन माह जीख ग्राम्य अर्थनीतर कारण जी क्या चिंता लगे जी सिद्धान लग लगे ये ला ना आलोचना जी आलोचना करा तार सलनी गोटे राइज आम डायार्ट कर इश्यूबा डायार्ट कर जीखी व्यर्थता यू डायार्ट करें प्रथम ड्रग्सर विरुद्ध अभियान चलाले अपनी गम पाए तार पास चोरांग गुर 
বিরোধী অভিযান চলালে যা কিছু মানে বারে বারে মানে বিধানসভাত কো এখন সরকার বহুতো কার্যসূচী থাকে বা বহুতো এজেন্ডা থাকে কিন্তু এই এজেন্ডাবি কিছু প্রায়রিটি থাকে কোনবিল আগত করবেন কোনবিল পিছত করবেন এটা বিজেপি সরকার এই সরকারে যিনি যুক্ত এজেন্ডা এবছর বা দুবছর পিছন লোক লাগে এটা এই লো আছে যুক্ত এটা লোবা লাগে এটা লোহা নাই মানে বারে বারে তার এই কিন্তু যে এটা কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতিত মানে বহুত বিশেষ খেতেও অল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা আমার যে আমার এই বিভিন্ন এনেকা যদি ক্ষতি হয়েছে এইবিল চকু দিব লাগছিল বা প্রথম প্রায়রিটি হিসাবে এইটা লোক লাগছিল কিন্তু তার মানে মাইক্রো ফাইনেন্স গল মোক ঠিক আছে মাইক্রো ফাইনেন্সক ইলেকশন আপনাদের ওয়ার্ড দিছিল প্রতিশ্রুতি দিছিল পয়সা হয়ে ঘুরাই দিব এই পিছন কথা এটা আপনাদের ছমাহর পিছতো করবো বা এবছর পিছতো করবো এটা ঠিক তেক আজি এই সরকার বিশেষ বাজেটত আমি দেখি যে যুক্ত বাজেট দে ওয়ান লাখ সেভেন করোর যুক্ত বাজেট উত্থাপন করেছে এই বাজেটত আপনি চালে দেখব তাতে প্রায় ফিফটি মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট মানে প্রডাক্ট প্রডাক্টিভি মানে উৎপাদনশীল আঁচনির লোক কোনো জড়িত নহয় এটা আপনি জানে তো বাজেটট ফর্টি ফর্টি ফোর থাউজেন্ড স্যালারিত যাব আর আপনার অলমোস্ট ছয় হাজার যাব পেনশনত আর আপনার এই মাইক্রো ফাইনেন্স যাব সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অরুণোদয় আঁচনি যাব ওয়ান থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড আর কেটামান এনেকা আর আঁচনি আছে সর সর আঁচনি আছে গোটেবিল আপনার অলমোস্ট ফিফটি সিক্স ফিফটি সেভেন থাউজেন্ড করোর গোটেবিল গুছে এটা আনপ্রডাক্টিভ তারপর কোনো মানে উৎপাদন নহয় বাকি ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড ফর্টি এইট থাউজেন্ড করোর মানে মানে আঁচনির উৎপাদনশীল আঁচনির জড়িত আছে এই কারণে মানে সরকারক কোথাও যে আপনাদের এজেন্ডাট প্রায়রিটি হিসাবে প্রায়রিটি দিয়ে কোনটু আগত কোনটু পিছন পিছন আজি মন্ত্রী অকলে বিজেপির মন্ত্রী অকলে বিজেপির বিধায়ক ডেইলি গামোসার পিছত গামোসা গামোসার পিছন গামোসা শেষ করব আমার শেষ করব ডিঙিত গামোসা পিন্ধা তো এটা প্রায়রিটি নয় বাক্য আমার শেষ করবো খুব চমুকে কব আমার শেষ করবো ভরত দাই কে যে কি ড্রাগস তো কি মানে বন্ধ করব না লাগিয়েছিল নাকি মতে আমার সময় শেষ হয় অহার বাবাই ইমানতে সামরব হয়েছে কিন্তু এটা কথা ঠিক না হেমাঙ্গ ঠাকুর আমি আপনি কম না আমি আকো এবার করি এই বিষয়ের উপর আমি আমি আকো এটা শো করি যে সামগ্রিকভাবে বিষয়টা কিন্তু সকলকে ধন্যবাদ জানাই মানে প্রাঞ্জল ফুকনে আজ সবিশেষের পর বিদায় লোক ধন্যবাদ